الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علا سید المبیائی المرسلین اللہ مسل علیہ سیدنا و مولانا محمد والا علیہ وصحاب ہی مبارک وسلم وصل علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی, کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا خیر العنام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے شب معراج میں وہ تین آدمی پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے توجہ سے سنیے ناظرین پہلی شخصیت شہید فی سبیل اللہ دوسری شخصیت وہ متقی پرہیزگار جو کوشش کر کے ہر گناہ سے بچتا ہے اور تیسری شخصیت وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب کی اور اپنے آقا کی خدمت و خیرخائی میں بھی کوتا ہی نہیں کی آج ناظرین کرام آپ نے کہیں نہیں جانا صاحب کیونکہ آج انشاءاللہ انتہائی 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 حسین و جمیل شخصیت کا تذکرہ پاک ہے جو ظاہر بدری صحابی بھی ہیں اور شہید عہد بھی ہیں جنہیں دنیا حضرت شماس بن عثمان مغزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے بات یہ ناظرین کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی عجب غلامی ہے صاحب جس نے ایک مرتبہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا نا یا یوں کہیں کہ جس نے ایک مرتبہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی لیا پھر پھر عشق کی یہ میں اسے اس منزل پر پہنچا دیتی ہے جہاں دنیا کا سارا مال دنیا کے بڑے بڑے مناسب دنیا کی جاہو حشمت دنیا کی ساری طاقت دنیا کی کرسی دنیا کے عزیز ترین سارے رشتے ناتے دنیا کا سارا حسن سارا جو حسن و جمال ناظرین وہ اسے مکمل طور پہ ہیچ نظر آتا ہے کیونکہ نظر میں جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سما جاتا ہے تو پھر دنیا کا سارا حسن و جمال مان پڑ جاتا ہے اور دل پھر یہ پکار اٹھتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کہ ایسے ہی ایک حسین انتہائی حسین بلکہ حسینوں کے حسین ناظرین آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ پاک ہے کہ مکے کے قریشی خاندان کے لوگ اپنے بعض صفات میں عام لوگوں سے قدر نمایاں تھے اور قریشیوں کی ایک خوبی ناظرین ان کا خوبصورت ہونا بھی تھا تو جن کے حسن کو خود قریشی فخر سے پیش کرتے ہوں ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا ذرا سوچئے کہ جن کے حسن و جمال پر مکے کی فضائیں فدا ہوتی ہوں جن کے حسن و جمال پر مکے کی گلیاں نازا ہوتی ہوں جن کا مبارک نام عثمان تھا مگر اپنے حسن و جمال اور روئے تابہ کی وجہ سے حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارے جانے لگے کہ جو اسابقون الاولون کے حسین تاج کو اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے بدری صحابی اور شہید عہد ہیں مکے کے یہ خوبصورت نوجوان زائری حسن کے ساتھ ساتھ فطرتاً انتہائی سلیم الطبا تھے یہی وجہ ہے ناظرین کہ جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جن لوگوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا ان میں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شامل تھے اسلام کے ابتدائی دور میں ان قیامت خیز تکلیفوں مصائب کو پریشانیوں کو ظلم و بربریت کو آپ نے برداشت کیا کیونکہ مامو ادبا بن ربیہ تھا جو مکے کا بہت بڑا زمیندار اور سردار تھا مطلب اگر میں یہ کہوں آج سمجھانے کے لیے کہ آج کا فیوڈل لارڈ تھا 
تو وہ غلط نہیں تھا ناظرین لہذا انتہائی مشکل ترین حالات میں حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں اپنا وقت گزارا یعنی ناظرین یہ دور ایسے ہی تھا کہ جس جس نے اسلام قبول کیا اسے مکمل طور پہ ستایا گیا شم رسالت کے پروانوں پر مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا تشدد کیا گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں ان کا دین و ایمان اور جان مکمل طور پہ سلامت رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر جن لوگوں نے اسلام کی ہجرت کی ناظرین ہجرت حفشہ کی اس میں صحابی رسول حضرت سیدنا شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے کہنے اور لکھنے کو تو ناظرین یہ بہت آسان ہے کہ ہجرت کا لفظ جو ہے وہ لکھ بھی دیا جائے اور پڑھ بھی لیا جائے مگر ہجرت کرنا اور پھر ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اور پھر وہ بھی اس صورت میں کہ جب اپنا سارا مال و متا چھوڑ کر ہجرت کی ہو ایک عظیم ترین امتحان سے کم نہیں ہے ناظرین کرام مگر یہ وہ غلام تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا بہادری قربانی وفاداری جان ساری کے پہ کر حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عہد میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو کر امت کو بتا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کیسے پیار اور کیسے عشق کیا جاتا ہے اور کیسے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر مکمل طور پر قربان کر دیا جاتا ہے یعنی اس جانساری کا غلاموں کو وہ کیسے سلا دیتے ہیں وہ آگے جا کے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی محبتیں ایسی چاہتیں ایسی وفائیں ایسی قربانیاں ناظرین جن سے لبریز ہمیں حیات طیبہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے اور جن صحابہ کرام نے ناظرین عہد کے میدان میں جن صحابہ کرام کو یہ شرف اور مرتبہ ملا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی ان میں سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں یہ مقام و مرتبہ یہ عزت و شرف کسی اعلیٰ نصیب والے کو ہی نصیب ہوتا ہے ناظرین کہ شہید عہد جناب شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عہد کے دن بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے خوبصورت اتنے عظیم اتنے حسین جملے فرمائے ناظرین جو رہتی دنیا تک عاشقوں کے دلوں کو گرماتے رہیں گے کہ میں نے عہد کے دن سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا ناظرین کرام یہ اتنا عظیم اعزاز ہے جو حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں آیا کہ آپ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک جملے کی حلاوت کو ذرا محسوس کیجئے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام امتیوں کی ڈھال ہیں یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری کائنات کی ڈھال ہے ناظرین ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر اپنے پورے جسم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں چھنی کروا کر شہادت کا جام پیا یعنی ایسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ناظرین یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن بس ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کیے جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی طرح تاج نہیں پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ممتاز علی الدین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور آخر میں انشاءاللہ اللہ منقبت کا نذرانہ ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد مظہر اشرفی صاحب پیش کریں گے آپ تینوں اب آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم بہت شکریہ آپ سے آغاز کرتے ہیں ایسی خوبصورت شخصیت ایسی حسین شخصیت پہلے تو ذرا لوگوں کو آپ کا بنیادی تعارف بتائیے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت شکریہ اور آپ نے ماشاء اللہ اپنے انٹرو میں ان کا بہت خوبصورت تعارف پیش کیا بہت جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کے نام کے حوالے سے میں تین باتیں ارض کروں گا ایک تو آپ کے والد نے آپ کا نام عثمان رکھا حالانکہ آپ کے والد کا نام بھی عثمان تھا اپنے نام پر ہی نام رکھا تو عثمان بن عثمان دوسری بات یہ کہ آپ عثمان کے نام سے معروف نہیں ہوئے بلکہ شماس کے نام سے معروف ہوئے اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال ایسا عطا فرمایا تھا کہ یہ لقب آپ کی پہچان بن گیا سبحان اللہ تیسرا جو اسی طرح آپ کے نام مبارک کے بارے میں لفظ آتا ہے وہ آتا ہے ساقی شماس بن ساقی العصل یہ جو العصل ہے یہ الف اور سواد والا نہیں ہے عین سین لام اس کا معنی ہے شہد ساقی العصل کا مطلب ہے شہد پلانے والے شہد پلانے والے شہد پلانے والے 
تو عثمان شماس بن ساقی الاصل یہ اس وجہ سے ہوئے کہ آپ کے والد آپ کے دادا اور آپ کے ابا و اجداد میں یہ معروف تھا سخاوت کا عمل کہ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان کو شہد پلایا کرتے اچھا تھے یہ وجہ تھی تو ہاں جب ہاں وہ شہد پلایا کرتے ہاں تھے ہاں تو یہ آپ کے خاندان کی اور آپ کے ابا و اجداد کی ایک پہچان بن اللہ گئی اللہ تو شماس بن ساقی الاصل یہ اس نام سے بھی معروف ہوئے تو گویا یہ نام کے اعتبار سے پھر قبیلے کے اعتبار سے قریش کے معروف قبیلے بنو مخزوم سے آپ کا تعلق ہے اور پھر آپ کے خاندان کے گرد و پیش اگر دیکھیں آپ کی والدہ وہ اپنے قبیلے کے سردار آپ کی والدہ صفیہ وہ بنت عبد شمس اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں اور اس اعتبار سے آپ کے مامو اتبا اور شہبہ وہ آپ کے مامو ہوئے جن کا ذکر انشاءاللہ ہم کرتے ہیں ابھی جو سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بدر میں مقتول ہوئے اور قبیلے کے سردار تھے تو وہ آپ کے مامو ہوئے تو یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے اور اس خاندانی پس منظر کے ساتھ پھر قبیلہ مخزوم کے اندر آپ کا جو ایک نام تھا مقام و مرتبہ تھا پھر آپ کی شجاعت تھی آپ کی بہادری تھی ان تمام قبائلی تعارف کی پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑا تعارف جو بن گیا وہ آقا علیہ السلام کا اللہ صحابی ہونا شرف صحابیت اور پھر یہ دیکھیے کہ ہر صحابی کو عظمت ملی جس نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی حالت ایمان میں آقا علیہ السلام کی صحبت کو پایا وہ صحابی ہے لیکن قربان جائیں ان کے شرف صحابیت پر کہ جن کو شرف صحابیت میں بھی اتنا طویل عرصہ نصیب ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بس اعلان نبوت فرمایا اور جو وہ چند صحابہ کرام جو بالکل اوائل دور کے اندر مشرف بھائی اسلام ہوئے آپ کا نام مبارک ان میں شامل ہے آپ اور آپ کی والدہ دونوں اور چونکہ آپ کے والد فوت ہو گئے تھے اور آپ کی پرورش اتبا نے کی مامو تھے اس کے باوجود یتیمی کی حالت میں لیکن حق پرستی کا عالم یہ ہے کہ حق پرستی کا عالم یہ ہے کہ آپ اور آپ کی والدہ تمام رشتوں کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں غلامی اختیار کرتے ہیں اور جن کو اتنی صحبت ملی طویل مکی دور کی پھر مدنی دور کے اندر بھی پھر ہجرتیں بھی غزوات بھی تو لہٰذا جسے جس قدر صحبت ملی اسی قدر مقام ملا اللہ تو آپ اسابقون الاولون میں شامل ہوئے اللہ سبحان اللہ اور اسابقون الاولون کا مقام یہ ہے کہ خود صحابہ کرام کے جب طبقات بیان کیے ہمارے محدثین نے اور مورخین نے اکابرین نے تو انہوں نے بدری صحابہ اور اسابقون الاولون ان صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے کوئی صحابی ان کے مقام کو نہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو بے شک وہ بھی لائق احترام ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے سرکار علیہ السلام کا ہر صاحب لائق احترام ہے جو ایک لمحے بھر کے لیے صحبت ملی مگر یہ کہ جن کی صحبتوں کا یہ آلہ ہے کہ طویل دورانیے کی صحبت ہے اور مشکل حالات میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلامی اختیار کر رہے ہیں اور سارے قبیلے کو چھوڑ کر تو یقیناً جن حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ کی عظمت کو اور چار چاند لگا دیتے ہیں اس میں ایک اور بات مختصر جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں یہ سابقون الولون کے تاج پر جب یوں کہیے کہ بدری صحابی ہونے کا کوہ نور کا نگینہ لگ جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ خوبصورت رنگوں سے جو ہے وہ شہادت عہد مل جائے تو پھر کیسی کمال بات ہو جائے تو قرآن کی الفاظ میں اس کو نور اور اللہ نور کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسابقون الولون پھر بدری صحابی پھر غزوہ عہد میں شہادت اور آقا علیہ السلام کی جس طرح جان اساری کے ساتھ انہوں نے قربانی کا مظاہرہ فرمایا یہ تمام تر آپ کے امتیازات وہ ہیں جو آپ کو ایمان میں شجاعت میں بہادری میں اور ہر اعتبار سے آپ کو ممتاز اور منفرد بنا دیتے ہیں اب بات آگے بڑھاتے ہیں مطلی صاحب کیا حسین تذکر ہے اور کیا حسین شخصیت کا تذکر ہے کہ ان کے حسن کی مثالیں مکہ کی گلیوں میں دی جاتی تھی اور وہی بات ہے کہ ان کا جو مامو عدبا ہے وہ آپ کو جو ہے دلیل کے طور پہ حسن کے دلیل کے طور پہ پیش کرتا تھا ذرا آپ کو حسن و جمال تو بتائیں کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین شہید احد حضرت شماس بن عثمان بن شرید بن حرمی بن عامر اور مخزومی قریشی رضی اللہ عنہ امت کو آپ جیسی عظیم شخصیت کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جنید بھائی کہ امت کے لیے اس سے زیادہ محرومی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ آپ جیسے جلیل القدر بدری اور احد میں شہید ہونے والے صحابی کی سیرت سے نہ آشنا ہو میں بلا تمہید آپ کے سوال کے جواب کی جانب آتا ہوں کہ آپ کا حسن و جمال 
آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کی سیرت طیبہ کا یہ عظیم پہلو ہے کہ جس طرح آپ کی دعوت کو عام لوگوں نے قبول کیا اسی طرح مکت المکرمہ کے جو بڑے گھرانے تھے ان گھرانوں کے سمجھدار لوگوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اس کا اثر اسلام کی ترقی میں نظر آیا انہی بڑے گھرانوں میں سے ایک حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام عثمان رکھا اپنے نام پر لیکن آپ کو مشہور جس نام کے ساتھ آپ مشہور ہوئے وہ ہے لفظ شماس یہ بر وزن فعال ہے جو کہ شمس ان سے مبالغہ کا سیغا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شمس سورج کو کہا جاتا ہے تو آپ کو شماس آپ کے حسن الوجہ یعنی خوبصورت چہرے اور وداعت وجہ یعنی روشن چہرے کی وجہ سے کہا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سورج آپ کے چہرے میں تیرتا تھا جی بالکل اس کا واقعہ یہ تھا کہ مکت المکرمہ میں ایک بار چند پادریوں کا گروہ آیا ان میں سے ایک پادری بڑا خوبصورت تھا اور اس کا نام شماس تھا تو عربی لغت کے اعتبار سے اب ہم اردو میں لفظ شماس کہہ رہے ہیں اب جب یہ عرب لوگ کہیں گے اور اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں اور جو ذات ہے اس پر وہ معنی صادق بھی آ رہا ہے تو کتنا لطف ملتا ہوگا اور وہ تو بلاغات ہے تو لفظ شماس جو ہے اس پادری کا نام تھا اتبا بن ربیعہ جو کہ آپ کے مامو تھے آپ کا مامو تھا اور بدر میں جہنم واصل ہوا اسلام قبول نہیں کیا اس نے آپ کی پرورش کی تھی بڑے گھرانے کا شخص تھا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو جب لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہی خوبصورت ہے اس پادری شماس کے بارے میں تو اتبا بن ربیعہ نے کہا کہ انا آتیکم بشماس احسن منہو یہیں رکو میں تمہارے پاس ایک شماس کو لے کر آتا ہوں جو اس پادری سے بڑا حسین ہے آپ گھر گئے حضرت صفیہ بنت ربیعہ جو آپ کی والدہ محترمہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے بھی دونوں ہجرتیں فرمائیں تو ان کے پاس گئے اور اپنے بھانجے کو اٹھایا اور لے کر آئے اب وہ جو پورا مجمع تھا جو اس شماس کے حسن کو دیکھ کر تعریف کر رہا تھا انہوں نے جب حضرت شماس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ کہہ اٹھا کہ بلا شبہ یہ اس پادری سے زیادہ حسین ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ کا نام عثمان معدوم ہوا اور اس کی جگہ پر لفظ شماس موجود ہوا اور اس کے بعد پورے قریش میں اور پورے عرب میں اور مکت المکرمہ میں آپ کو شماس بن عثمان کے نام سے جانا جاتا تھا آپ جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے اللہ نے آپ کو قد و قامت خوبصورت عطا فرمایا طویل قامت تھے آپ آپ کو چہرہ انور کا ایسا حسن عطا فرمایا کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے آپ کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا آپ کو خوبصورت بال گھنے بال عطا فرمائے سیاہ رنگت بال عطا فرمائے گویا کہ وداعت وجہ کی وجہ سے اور حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو اس لقب سے ملقب کیا گیا یعنی لفظ شماس کے لقب سے ملقب ہوئے اور آپ کی مثال دی جاتی تھی اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کتنا عظیم پہلو ہے کہ جس دین کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور جس اسلام کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اس کی بنیاد میں کیسے کیسے حسین و جمیل افراد نے اپنا خون شامل کیا اور اپنی جوانی کو اور اپنے حسن کو سرکار کی ذات پر قربان کر دیا اب یہ کہ آپ کا قبول اسلام ذرا آپ اس پر ذرا سے گفتگو فرمائیے کہ ایسے حسن و جمال کے مالک تو ویسے ہی ماض اللہ بہت جایا کرتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ اس حسن و جمال کو سرکار علیہ السلام کے حسن و جمال پر نچھا ور کر دینا اس سے بڑی کیا بات ہے جی میں اکثر ایک بات کہتا ہوں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے حسن و جمال اور ایک ہوتا ہے نور وچ یعنی چہرے کا نور اب حسن و جمال تو بائی برث اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ بائی برث آپ حسین و جمیل تھے اور جس وقت وہ واقعہ ہوا وہ قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے اب حسن ظاہری موجود تھا سرکار کی غلامی کو اختیار کیا تو حسن باطنی بھی مل گیا اور پھر اس حسن باطنی کا اثر آپ کے چہرہ انور پر آیا اب آپ سوچئے کہ قبول اسلام سے پہلے آپ ملقب ہوئے لفظ شماس کے ساتھ اس کے بعد جب آپ نے قبول اسلام کیا تو آپ کے چہرے کا نور کتنا بڑھ گیا ہوگا کہ اسلام سے پہلے نور اللہ نور ہو گیا تھا بلکل نور ان آلہ نور ہو گیا کہ نور پر نور ہو گیا اور چہرہ انور کے حسن میں گویا کے مزید اضافہ ہو گیا اس اعتبار سے آپ کو حضرت شماس بن عثمان کے نام سے موسوم کر دیا گیا ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ میرا خیال یہ نکتہ ایسا ہے جس پر رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ ایک مکہ کا فیوڈل لارڈ فیوڈل لارڈ ہی میں اس کو کہوں گا فیوڈل لارڈ سرمایہ دار زمین دار عدبا بن ربی اور ظاہر پورا خاندان ہے عدبا بن ربی ہے شہبہ ہے پھر ولید ہے یہ پورے ایک ڈومیننٹ لوگ تھے سارے اس مکہ میں وہ مامو ہے اور اسی کی تربیت میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں 
اور کمال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ڈومیننٹ آدمی ہے لیکن اس کے باوجود حق کے نعرے کو نہیں چھوڑا صاحب الحجرتین بھی بنے اور پھر جو آپ نے مسائب اور تکالیف کو برداشت کیا ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی آج ہم جس جلیل القدر صحابی کا ذکر کر رہے ہیں بالخصوص نوجوان پوری دنیا میں آج اگر یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں تو انہیں اس عظیم شخصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کی زیبائش آرائش اور تہذیب کی طرف توجہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جنہوں نے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ کا عملی پیکر بن کر دکھا سبحان اللہ سبحان جنہیں صاحب الحجرتین جنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ صلاۃ وسلام کی ڈھال کہا جاتا ہے جو السابقون الاولون میں سے بھی ہیں ذو الحجرتین ہیں غزوہ بدر اور عہد کے عظیم مجاہد ہیں اور جس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ اصحاب بدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خیار ہونا فرمایا کہ اہل بدر ہم میں سب سے زیادہ بہتر ترین صحابہ میں اللہ سے اور آپ انہی میں سے اور آپ انہی میں سے ہیں ٹھیک ہے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سسر بھی ہیں کیونکہ آپ نے تین شادیاں کی اچھا تو آپ ان کے سسر بھی ہیں اور ایک شعر جو آپ کی نعت کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت شماس بن عثمان پر صادق آتا ہے کہ فعن ابھی و والد و اردی لی اردی محمد منکم وقاء آپ نے فرمایا کہ بے شک میں میری عزت میرے ماں باپ کی عزت محمد الرسول اللہ کی ناموس پر قربان ہو جائے اللہ حضرت اور ہو گئی قربان سب کچھ قربان کر دیا جنید بھائی اگر حضرت شماس کی ان دور کی قربانیوں کو سمجھنا ہے تو ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ اس تناظر میں سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے والد حضرت جن کو عثمان بن شرید کہا جاتا ہے وہ ربیہ بن عبد شمس کے دامات تھے اور ربیہ بن عبد شمس اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا رئیس مکہ ہے جس کے بیٹوں میں اتبا اور شہبہ جیسے لوگ موجود ہیں ابھی ولید اس کی اولاد ہے کی جی اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا اب آپ یتیمی کے دور میں ہیں آپ کی والدہ صفیہ بنتے ربیہ وہ اپنے والد کے رحم و کرم پر ہیں بالکل ٹھیک اور اس دور کے اندر بیس یا بائیس سال کی عمر ہے کہ جب حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر دار اسلام میں داخل ہوئے اب آپ سوچئے کہ ایک یتیم بچہ وہ اپنے یعنی نانا کے زیر سرپرستی زیر تربیت پاتا ہے اس کے ماموں اتبا اور شہبہ ہوں اور مکمل طور پر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو ایسا ہی ہے اور اس دور میں لبیک کہنا اور حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لینا یہ کتنا مشکل ترین کام ہوگا ایک اور پہلو ذرا سا آپ سر دس یہ بھی ایک جملہ اس پہ بھی کلام فرمائیے یہ بھی ذہن میں رون کے رہے کہ آٹھ دس لوگ ہی تو تھے نا یہ ربیہ یہ شہبہ یہ ادبا یہ ولید یہ بو جہل یہ بو لاہب یہی تو ایکچول لوگ تھے کہ جنہوں نے برپا کیا ہوا تھا سارا فساد اور دیکھیے کہ اس دور میں یعنی سخت ترین اسلام کے دشمن جو غزبہ بدر کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے دور میں کہ جب آپ کے پاس فائنینشیل کوئی دیگر سپورٹ نہ ہو سب کو چھوڑ کر حضور کے لیے کھڑے ہو جانا یقیناً یہ بہت بڑی قربانی اب آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہیں ہجرت حبشہ جو دوسری مرتبہ ہوئی اس میں آپ کا نام شامل ہے آپ کے تین ازواج ہیں ایک بیوی تو آپ کی جو ہے وہ باقاعدہ اتبا بن ربیہ کی ہے جس کا نام برو ہے آپ نے اس عورت کو چھوڑا اور دوسری بیوی آپ کی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مسلمان ہوئیں اور آپ بنت سعید بن یربو ہیں اور تیسری جو آپ کی زوجہ ہیں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی صاحبزادی ہیں اچھا اور میں ایک بات اس میں عرض کر دوں کہ آپ ان مہاجرین میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مصب بن عمیر حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اچھا ہے ابن یعنی اسحاق دور میں جی اوائل دور میں ابن اسحاق اور دیگر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اول دور میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس میں خصوصی طور پر حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیونکہ مصب بن عمیر بھی بہت امیر تھے نہایت خوبصورت تھے اس زندگی کو چھوڑ کر اس طرف آئے ریزیملنس ہے ریزیملنس ہے اور جب آپ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مبشر بن عبد منظر کے گھر قیام فرمایا اور حضور علیہ السلام نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ دونوں وہ جلیل القدر شخصیات ہیں موافقات کا ایسا رشتہ قائم کیا کہ عہد میں دونوں نے اپنی جان کے نام پر فدا کی تذکرہ پاک ہم نے کیا تھا حضور کے نام پر اپنی جان ان دنوں میں فدا کر لیکن ایک کمال بات جو حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو مماثلت ہے وہ حسن و جمال کی مماثلت حسن و جمال کی ہے اور, اور دونوں اپنے زمانے کے عمرہ کے عمرہ سے تعلق آہ رکھتے آہ تھے بنو مخزوم ان دس 
قریش کے قبائل میں سے ہے جو امیر ترین قبائل تھے اللہ اکبر ناظرین کرام بڑا خوشبودار تذکرہ ہے اور ظاہر حسینوں کے حسین کا تذکرہ اور کیوں نہ میرے آقا کے تو سارے غلام حسین ہیں صاحب تو آئیے جب غلاموں کا تذکرہ پاک ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جب میں لوٹوں گا ناظرین تو ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے کم از کم آج کے دور میں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہم اف اگر مگر بٹ میں الجھے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے رشتوں کو کچھ بھی قربان کرنے کو سرکار پہ تیار نہیں ہے بس زبانی طور پہ اس کے دعوے دار ہیں وہاں تو پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا درود پاک ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تذکرہ پاک ہے شہید عہد حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین کرام مجھے ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے اور مجھے کہنے دیجئے جملہ آج جو صورتحال فلسطین کی بنی ہوئی ہے ستاون اسلامی ممالک کا جو کردار ہے اور یہ جو اف اگر مگر بٹ میں ہم الجھے ہوئے ہیں صاحب یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے یہ چونکہ نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے وہاں تو یہ معاملہ نہیں تھا صاحب حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ کو اٹھائیں دین کے معاملے میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سارے رشتوں کو قربان کر دیا نہیں چاہیے بس ایک چیز چاہیے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کہ دین کی محبت میں رشتوں کی قربانی بھی دے دی اور پھر وہی بات ہے کہ رہتی دنیا تک جو زندہ و جاوید بھی ہو گئے بہت خوبصورت بات آپ نے کی دیکھیے اللہ کی محبت کا بڑا عجیب نظام ہے وہ جس سے محبت فرماتا ہے اسے اور زیادہ تکلیفیں دیتا ہے آئے آئے جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کو اور زیادہ محرومیوں سے دوچار کرتا ہے اللہ 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 اسے کئی گنا زیادہ ابتلاؤں میں مسائب میں علام میں وہ ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی محبت دیکھ کے ملائکہ کو بلا کے اس پر رشک کرتی ہے اللہ جب وہ صبر کرتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے رہتا ہے تو اللہ تو یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی جو مقام عطا فرمایا اگر ہم پردے تاریخ کے کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں اس کے پیچھے ہر ایک کی قربانی نظر آئے گی اللہ وفاداری نظر آئے گی اللہ محبت نظر آئے گی اللہ عظیمت نظر آئے گی اللہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے پہلی بڑی قربانی یہ کہ آپ نے تمام رشتوں کو چھوڑا جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا آپ کے خاندانی پس منظر کو چھوڑا جی جب آپ بدر میں کھڑے تھے اگر ہم اس منظر کو ویژلائز کریں تو بدر میں آپ کھڑے ہیں آقا علیہ السلام کے غلاموں میں سامنے آپ کا وہ ماموں بھی کھڑا ہے جس نے بچپن میں آپ کی پرورش بھی کی اتبا دوسرا ماموں شہبا وہ بھی کھڑا ہے اور آپ کا کزن ولید بن وہ بھی کھڑا ہے اور آپ کھڑے ہیں اس طرف اور آپ کا والد بھی دوسری طرف کھڑا ہے کفار کی طرف تو آپ سوچئے کہ یہ چار اہم ترین رشتے کسی انسان کے وہ مد مقابل کھڑے ہیں اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ السلام کے غلاموں میں کھڑے ہیں اور آپ اس جنگ کے اندر دیوانہ وار لڑ رہے ہیں یہ بدر کا موقع ہے یہ بدر کا موقع بدر کا موقع ہے لہٰذا آپ نے اپنے رشتے قربان کیے اور عہد میں جا کے اپنی جان قربان کی یعنی سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ یہ میرے رشتے دار ہیں انہوں نے پرورش کی ہے یا ان کے ساتھ میں کھیلا کودا ہوں نہیں اور بلکہ اسی بات کو اگر آگے ہم بڑھا لیں تو جب آپ کے والد قتل ہوئے بدر کے اندر تو آپ نے ان کو قتل ہوتا ہوا دیکھا تو آپ کے چہرے پر کچھ افسردگی کے تاثرات آئے اچھا تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اپنے والد کو دیکھ کر آپ دکھی ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں. نہیں والد ہونے کی وجہ سے نہیں اللہ میرے دکھ کی وجہ یہ ہے ہاں. کہ میرے والد کو اللہ تبارہ کا وطالعہ نے تبان 
بہت ساری خصلتوں سے نوازا تھا انہیں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ سائب الرائے تھے تو میری خواہش یہ تھی کاش وہ اسلام میں آ جاتے اور اسلام سے اسلام سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے اور آج حالت کفر میں واصل جہنم نہ ہوتے بلکہ آقا علیہ السلام کے غلاموں میں شمار ہو کر اللہ کی جنت کے وارث بن جاتے دوسرا یہ کہ اس کے سائب الرائے ہونے سے اور ان کی جو طبی خصوصیات تھیں اس سے اسلام کو نفع پہنچتا یعنی اس کا مطلب یہ صاحب کہ ان کے ذہن میں یہ قطن بات نہیں تھی کہ باپ جائے مامو جائے کزن جائے کوئی بھی جائے کاش یہ داخل اسلام ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا یہی تھا دین کے اوپر قربانی کا سب سے عظیم جذبہ آقا علیہ السلام کی محبت پر قربان ہونے کا جذبہ اور اسی شے نے انہیں اتنا ممتاز اور منفرد بنا دیا تھا کہ رشتے قربان کیے جان قربان کی اپنا والد اپنی آنکھوں کے سامنے مقتول ہو رہا ہے قتل ہو رہا ہے واصل جہنم ہو رہا ہے لیکن آ, آپ کی محبت پھر بھی اس لمحے وہ باپ کی محبت کے پیش نظر کوئی ایک لمحہ بھی نہیں آ رہا کہ آپ کے چہرے پر اس کے تاثرات پڑے بلکہ اس وقت بھی آپ صرف دین کی وفاداری کو سوچ رہے ہیں تو اسی طرح صحابہ کرام کی قربانیاں وفاداریاں اپنے آپ سے آگے بڑھ جانا اور آقا علیہ السلام پر قربان ہو جانا یہ وہ نقطہ کمال تھا جو انہیں آج اس, ل... اس تذکرے کے قابل بنا رہا ہے کہ دنیا ساری قربانیاں دے کر بھی ان کے پیچھے کھڑی ہے ان کی صف کے اندر کھڑی ہے کبھی بھی ان کی برابری کا تصور نہیں کر اللہ سکتی اکبر. اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے مد مقابل آنا تو دور کی بات ہے کوئی ان کا اشر اشیر بھی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر. تو یہ ان کا نقطہ کمال تھا ان کی قربانیوں کا رشتے قربان کر دیے اور پھر اسی طرح آپ اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے آ جائیں تو آپ نے آقا علیہ السلط وسلام کی محبت میں پھر اپنی جان تک قربان کی ایسے ہی اور اس جان کی قربانی میں جس دیوانگی سے گزرے جس وارفتگی سے گزرے جیسے حضرت صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ کے بیٹے وہ بھی بدر میں مد مقابل کھڑے تھے اللہ اکبر تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر تیری گردن ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتی تو بیٹا سمجھ کر میں نے نہیں چھوڑنا تھا نہیں پہلے تو وہ بتائیے نا ذرا رحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن جو جملے انہوں نے کہا صدیق انہوں نے بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان بدر میں کئی بار آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو شہید شہید نہیں اللہ کیا اکبر اور آپ کی آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے آئے آئے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار بھی تیری گردن میری تلوار کی زد میں آ جاتی تو بیٹا سمجھ کر میں کبھی نہ چھوڑتا اللہ بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کر میں تیری گردن اڑا دیتا اللہ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ پیچھے چلا گیا اور مصطفیٰ کا رشتہ آگے آ گیا سبحان اللہ یہاں بھی ماموں کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی کا رشتہ آگے آ جاتا ہے تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا فلسطین اور اس وقت جو ہمارے مظلوم بھائی بہنیں ہمیں اس وقت ایمان کے رشتے کو آگے رکھنے کی ضرورت اللہ ہے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اللہ قومی زندگی کے اندر اجتماعی اور انفرادی زندگی کے اندر جب تک ہم دین کے رشتے کو مقدم نہیں کرتے آئے. اسلام کے رشتے کو مقدم کیا نہیں کرتے اسلام کی غیرت کو جب تک ہم سب سے آگے نہیں رکھتے اس وقت تک امت مسلمہ کے لیے ترقی اور عروج کا کوئی دروازہ نہیں ترقی عروج تو بہت بات کی بات ہے میں تو کہتا ہوں ذلت اور رسوائی کے گڑے میں گرے رہیں گے اس سے باہر بھی نہیں نکل پائیں گے نو ڈاؤٹ مرزا بھی بتائیے کہ ایک ایک جو بڑی خاص بات اور یہ تو کئی صحابہ میں میں نظر آتی ہے کل حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک کو غسیل الملائکہ کتنی نوجوانی کی عمر میں جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ کیا 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 شباب تھا اٹھارہ بیس برس کی عمر کیا ہوتی ہے آپ کی چونتیس برس ہوں لیکن آپ نے اپنی جوانی کو اسلام کے نام پر سرکار علیہ السلام کے قدم شریفین میں قربان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی دعوت ہو اس میں اگر آپ کے معاونین نوجوان ہو جائیں تو اس کا اثر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا ابلاغ بھی بڑھ جاتا ہے نبی کریم علیہ افد السلاط و تسلیم کے قدموں میں صحابہ کرام میں کئی صحابہ ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کی اور ان میں سے ایک حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں نبی کریم علیہ افد السلاط و تسلیم نے فرمایا کہ سب آتن یوزلحم اللہ فی ظل ہی لا ضلع اللہ ضلع کہ سات وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جب اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص کون ہے فرمایا شاب بن 
وہ نوجوان نشہ آفی عبادتی ہی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا اچھا یہ عبادت جس نے جوانی میں کی اس کا درجہ جی ہے اس کے لیے یہ درجہ ہے اب ایک. آپ اس حدیث کو ملحوظ نگاہ رکھیں اور حضرت سیدنا شماس بن عثمان کی سیرت کو دیکھیں اللہ کہ انہوں نے عبادت میں تو گزارا لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو بدر اور عہد کے میدانوں میں غزوے میں گزارا اللہ اور پھر این جوانی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ چونتیس برس شباب کی عمر کا ہے شباب, شباب کا شباب عالم شباب ہے اور نبی کریم کے قدموں میں جان کو قربان کرتے ہیں اور جوانی میں پروانہ وار قربان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں آپ نے فرمایا کہ ما وجد تو لشم ماسن الجنہ کہ میں شماس کے لیے کوئی اور مثال نہیں پاتا سوائے ڈھال کے اللہ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دائیں دیکھتا تو بھی مجھے شماس نظر آتے جب میں بائیں دیکھتا تو بھی مجھے شماس نظر آتے یعنی این جوانی کے عالم میں آپ اس طرح دائیں بائیں ہو کر اپنی جان کو آپ کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں سوچا تھا ڈھال کے لفظ سے مجھے اس خیال آیا کہ ایک صحابیہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئیں عہد کے موقع پہ بدر میں ان کے شوہر غالباً شہید ہو چکے تھے اپنے چھ آٹھ مہینے کے بچے کو لے کر آئیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اسے بھی جو ہے جہاد کے لیے قبول کر لیں جی سرکار علیہ السلام نے جس کا مفہوم یہ فرمایا کہ یہ کیا کرے گا جہاد مجھے معلوم ہے کہ یہ یہ جہاد بھی نہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ اس کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیں کہ جب کوئی تیر یا نیزا آپ کی طرف آئے تو سامنے آپ اس کو کر دیجیے اصل میں دیکھیں تو یہ یہ جو جذبہ ہے ڈھال بنانے کا اور ڈھال بننے کا یہ جذبہ فدائیت ہے آپ دیکھیں جب محبت مضبوط ہو جاتی ہے نا تو محب کے لیے اپنی جان اہم نہیں ہوتی اللہ اس کے لیے شرف یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے اور یہ جذبہ تمام صحابہ کرام میں موجود تھا اور این جوانی کے عالم میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وہ جو آئے مبارکہ کا نزول ہوا کہ مین المنین رجال سدا کو ماں آحد اللہ علیہ اللہ کے مومنین میں سے وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اللہ تھا تو آپ نے اس عہد کو جو نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کے دست مبارک پر قبور اسلام کے ساتھ کیا اسے بھرپور جوانی کے عالم میں سچا کر دکھایا हुँ. آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں اسلام کے قریب آتے ہیں ان کے لیے روشن مثال ہے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کہ وہ این جوانی کے عالم میں ہجرت کر رہے ہیں دوسری بار ہجرت کر رہے ہیں سرکار کے ساتھ بدر میں شریک ہو رہے ہیں عہد میں شریک ہو رہے ہیں اپنی جان کو قربان کیا اپنے مال کو قربان کیا اپنے کنبے کو قربان کیا یعنی ممکنہ طور پر قربانی کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں اللہ. جتنی مثالیں ہو سکتی ہیں جتنے زاویے ہو سکتے ہیں وہ تمام نظر آتے ہیں حضرت شماس رضی اللہ عنہ کی ذات میں اور بعضوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ابھی تو جوانی ہے عمر ہو جائے تو ہم عبادت آه. کریں گے تو وہ کسی نے بہت خوب بات کہی کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں اللہ گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بننی نہیں اللہ ہے بڑھاپا بھی غنیمت گر جوانی ہو چکی آہا. یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی اللہ تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچوں گا تو عابد بنوں گا تو زاہد بنوں گا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے اس نوجوانی کی عمر میں یعنی قبول اسلام ہے تو بیس سے بائیس برس کی عمر ہے کم و بیش شہادت ہے تو چونتیس برس کی عمر ہے یعنی اور اس, کے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد کچھ بھی نہیں یعنی آپ بائیس سے شروع کیجئے اور چونتیس پہ ختم ہو جائیے یعنی این شباب کا یعنی نو جوانی اور جوانی اچھا آپ یعنی اسلام کا شہیدان نو جوانی میں جتنی بھی شخصیات وہاں پہ وہ ایک خاص موقع جو تھا اس موقع پہ سرکار علیہ السلام کے ارد گرد ڈھال بن کے کھڑے تھے آپ دیکھیے سب سب اس تفاخر سے کہ کسی طرح سے ہم اپنی جان جو سے جان کے 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 یعنی ہر ہر غلام کی چاہت اولی یہ تھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ تیر چل رہے تھے نیزے چل رہے تھے زخمی ہو رہے تھے لیکن زخمی ہونے کے باوجود ہٹ نہیں رہے تھے یہ ہوتا ہے سچا عشق اور سچی کے محبت کہ جتنے چاہیں زخم لگ جائیں لیکن اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حفاظت کرنی اور نبی کریم نے خود پھر آپ کے لیے جملہ فرمایا بھرپور جوانی میں کہ ماں اوتیا من ناحیت الا وقانی بنفسی ہی آہا بنفسی ہی کا اگر آپ جوانی کے ساتھ ترجمہ کریں تو مانا یہ ہوگا کہ آقا فرماتے ہیں کہ کسی بھی گھاٹی سے مجھ پر حملہ کیا جاتا اللہ وقانی بنفسی ہی شماس اپنے نفس کے ساتھ مجھے محفوظ اللہ اکبر بات آگے آپ نے بھرپور جوانی میں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دفاع فرمایا اب آخر میں اب ظاہر آپ کی شہادت کا موقع ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ سرکار علیہ السلام کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ شیف فرمائے بتائیے وہ کیا موقع تھا اور کیا شہادت کس طرح سے شہادت ہوئی 
جنید بھائی ہم حدیث پڑھتے ہیں لا یو مینو احد کم حتا اکون احب علیہ من والد ہی و ولد ہی و ناسی اجمائین لیکن جس بابرکت وجود میں یہ حدیث اپنے مکمل مفہوم میں نظر آتی ہے وہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی ان میں سے ایک ہے آپ دیکھیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ موت و حیات کا فلسفہ اگر سمجھنا ہے تو اصحاب رسول کے زندگی کو دیکھی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی کبھی اپنی جان قربان کر دینا زندگی ہوتا ہے اور کبھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر زندہ رہنا زندگی کہلاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ وہ دو حدیثیں جو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بھی ان کی تلاوت کی کہ جب حضور علیہ السلام غزبہ احد میں ایک ایسا مرحلہ جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قدم اکھڑ گئے اور صرف حضور علیہ السلام کے گرد چند صحابہ کرام کا ایک ایسا حلقہ بنا ہوا ہے جو یکے بعد دیگرے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں اس میں حضرت موسیٰ بن عمیر بھی ہیں حضرت حنزلہ اور حضرت ام امارہ جیسی جلیل القدر صحابیات ہیں اور ان میں ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جن پر ابھی جوانی کا حسن و جمال رش کر رہا ہے جو اپنے زمانے کے رشکے پری ہیں اور ایسے وقت میں جب وہ حضور علیہ السلام کی ڈھال بنتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دائیں دیکھتا ہوں یا بائیں دیکھتا ہوں تو مجھے شماس ہر جانب اپنی جان فدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حتی غشیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتانہ سا بی نفسی ہی دو نہ ہو اور آپ نے اپنے وجود کو اپنے سینے کو حضور علیہ السلام کے لیے ڈھال بنا دیا آپ سوچئے کہ جب تیر برستے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ڈھال آگے کر دیتے ہیں جنید بھائی تیر آ رہے ہوں تو ڈھال آگے کر دی جاتی ہے تو وہ شخص جس نے تیروں کو حضور کے لیے اپنے سینے کو ڈھال بنایا ہو وہ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ یعنی ویجولائز اگر لوگ کریں ذرا سا ان کو سمجھانے کے لیے کہ ناظرین ذرا سوچئے جو مفتی صاحب اس وقت بتلا رہے ہیں کہ اہد کا جو مارکہ ہے وہ بپا ہوا ہوا ہے اب کفار مستقل تیروں کی بارش کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام پر اور سرکار علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے ظاہر ہے جو صحابہ ان کو کارڈن آف کیے ہوئے تھے ان میں ایک حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے کو ڈھال بنا کے سامنے جنید بھائی صرف تیر نہیں ہے اس میں نیزے بھی ہیں تلوارے بھی ہیں تیر بھی ہیں اور اپنے سینے کو آگے کیا ہوا ہے اور پھر خرمان جائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما وجدتو لی شماس شبیہن الا الجنہ فرمایا کہ میں شماس کے لیے کوئی لفظ ایسا نہیں پاتا کہ ان کو اس لفظ سے مشابہت دوں کسی کو حضور نے امین الامہ کہا کسی کو غنی کہا کسی کو فاروق کہا کسی کو حیدر اور لیل کہا لیکن حضرت شماس کو کہا کہ یہ میری ڈھال ہیں یعنی میں نے پھر غلط تو نہیں کہا نا کہ جو ڈھالے کائنات ہیں جو ڈھالے کائنات ہیں اس کی ڈھال بھی حضرت شماس کو ملا اور پھر حضور نے فرمایا کہ ما اوتا من ناحیت فرمایا کہ جس جانب سے بھی مجھ پر حملہ ہوا ہے کوئی تیر آیا کوئی تلوار کا وار ہوا کوئی مجھ پر نیزے کا وار ہوا فرمایا اللہ وقانی بی نفسی ہی مگر حضرت شماس نے اپنی جان کو مجھ پر قربان کیا اور جنید بھائی آپ اس بات پر قربان جائیں کہ حضرت شماس کچھ نہ بھی کرتے تو غزوہ بدر کی یہ فضیلت کافی تھی کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعبارک و تعالی نے فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آسمان دنیا سے اہل بدر پر توجہ فرمائی اور فرمایا اے عملو معاشی تم قد غفرت لکم جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی اس ٹیم تو مل گئی تھی اس ٹیم مل چکی تھی لیکن اس کے باوجود جب غزوہ اہد میں زخمی ہو گئے شدید ترین زخمی ہوئے ایک آخری رمق باقی تھی آپ کو مدینہ طیبہ میں واپس لایا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور کے حجرے میں آپ کو لایا گیا سرکار علیہ السلام حضور کے حجرے میں آپ کو لایا گیا اور قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام کی ام المومنی جو اس وقت عقد نکاح میں نہیں آئی تھی حضرت ام سلمہ جو آپ کے ہی قبیل سے تھی آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی داخل ہی ہوئی یا رسول اللہ ابن عمی یدخل علی غیری یہ تو میرے چچازاد ہیں بنو مخزوم سے ہیں میرے گھر کو شرف پتا کیجئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احملوہو الہ ام سلمہ ان کو ام سلمہ کے گھر لے جائیں پورا ایک دن اور ایک رات کھانا نہ کھایا نہ پڑی دیا اور بالاخر جب شہید ہوئے تو آپ کو اسی لباس میں جس لباس میں حضور پر اپنی جان فدا کی تھی آپ کو اہد کے میدان میں دفن کر دیا گیا حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی شان میں شہادت کے بعد اپنی بہن سے حضرت نعم جو عمرہ شماس کے نام سے مشہور ہے ایک منقبت کہی میں صرف اس کے چند جملے کہہ دوں آپ نے فرمایا کہ اقنا 
حیا اکفی سترن وفی کرمن فا انما کان شماس من الناس لا تقتل النفس اذ حانت منیتہو فی طاعت اللہ یوم الروع والباس قد کان حمزت لیف اللہ فستبری فذاق یوم اذن من کافی شماس صرف آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت شماس نے حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اسی جامع شہادت کو نوش کیا ہے کہ جس جامع شہادت کو حضرت حمزہ نے پیا تھا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے ہیں آپ تینوں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے کیا حسین تذکرہ پاک ہے صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہو رہا تھا اور میں لٹرلی محسوس کر رہا تھا کہ کہیں ہم بھی جو ہے وہ میدان عہد میں موجود ہیں کیا خوشبودار تذکرہ ہمارے ساتھ رہیں بس ایک مختصر سا وقفہ کے بعد حافظ مظہر اشرفی صاحب موجود ہوں گے اور وہ انشاءاللہ بارگاہ میں منقبت کا نظرانہ بھی پیش کریں گا اور ایک اہم ترین بات ناظرین میں نے آپ سے کرنی ہے انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ملک کے ممتاز سنا خان جناب حافظ مذر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم انشاءاللہ آخر میں آپ سے منقبت کا نظرانہ سنتے ہیں ناظرین اکرام جاتے جاتے میں بس ایک بات اشکرنا چاہتا ہوں دیکھیں حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی صاحبہ تھے جو ڈھال بن کے کھڑ ابھی مفتی صاحب یہ جملہ فرما رہے تھے کہ آپ یہ میسیج لوگوں کو دیجئے اور انہی کے تبسط سے میں میسیج دے رہا ہوں کہ جس وقت یہ سینے سامنے تھے نا ناظرین جب سینے چھنڈی ہو گئے تیروں سے تو کیا کیا تھا صاحبہ نے کیا یہ کہ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پیٹ کفار کی طرف کی اور اپنا جو چیرہ تھا رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا یعنی ایک تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ جاتے جاتے سرکار علیہ السلام کا دیدار ہوتے رہے اور جتنے بھی اب تیر ہیں چونکہ سینے چھنڈی ہو چکے تھے وہاں گنجائش نہیں تھی تو پیٹ پہ تو گنجائش تھی تو اب جتنے تیر ہیں وہ پیٹ جو ہے اس کو مکمل طور پہ اپنے اندر سمولے لیکن آخری سانسے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے نکلنی چاہیے آج ناظرین امت مسلمہ کو بھی اس حد تک جو ہے اپنے جسم کو چھنڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب چھنڈی کریں گے نا اپنے آپ کو تب جا کے مقام اور مرتبہ ملے گا اور یاد رکھئے صاحب کہ بغیر تکلیف کے بغیر درد کے مقام ملتا نہیں بغیر مسائب کے مقام ملتا نہیں مقام چاہیے تو پھر اپنے آپ کو مجتمع کیجئے اور مجتمع اس طرح سے کیجئے کہ آپ اپنے گھروں سے بالخصوص میں پاکستانیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہودی پروڈکٹس کو نکالیے اسرائیلی پروڈکٹس کو نکالیے ختم کیجئے یہ پیسہ ریونیو کی صورت میں یہودیوں کے پاس جائے اور یہودی بل واسطہ یا بلا واسطہ ہمارے خلاف استعمال کریں جنگوں میں استعمال کریں اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ پیسہ ان کے پاس نہ جائے پاکستانی پروڈکٹس کو انہنس کیجئے اس کو استعمال کیجئے اپنے ریونیو کو اپنے پاس رکھئے یاد رکھئے ناظرین کہ جو باتیں آج میں کر رہا ہوں نا شاید آپ کو دیوانے کی بڑھ لگ رہی ہو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جنہید اقبال کوئی دیوانہ ہے دیوانے کی بڑھ ہے ایسی باتیں ہو رہی نہیں یاد رکھئے انقلاب اسی طرح آتا ہے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے برسوں کے بعد وہ سوچ جو ہے پروان چڑھتی ہے اس قطرے کی طرح بن جائیں جس قطرے نے پہلے یہ ثابت کیا کہ میں آگ بجھانے والا قطرہ ہوں آگ لگانے والا قطرہ نہیں ہوں آئیے جی کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں موتیہ کا علاج جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ الحی القیوم الحق النور پڑھ کر آٹھوں انگلیوں کے پوروں پر آٹھوں انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے موتیہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون ہے اور سعادت مندوں کا طریق ہے اور مجاہدین کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ناظرین کرام روزنما نائنٹی ٹو نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھئے گا شہید حضرت شماس بن عثمان مغزومی 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ وہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں انشاءاللہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یو من وحدکم حتی آکون احب علیہ من والدہی و ولدہی و الناس اجمعین اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے گا فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شما سے سید عالم کے جانی سا حضرت شماس سید عالم کے جانی سا حضرت شماس سید عالم کے جانی سا سرکار دو جہان سے کرتے تھے سچا پیار سرکار دو جہان سے کرتے تھے سچا پیار دو ہجرتوں کی ان کو سعادت دو ہجرتوں کی ان کو سعادت ہوئے نصیب ماں کی تھے تربیت سے بن خاص شاہ سوار ماں کی تھے تربیت سے بن خاص شاہ سوار غزوہ اہد میں بھی تھے وہ ثابت قدم رہے غزوہ اہد ثابت قدم رہے غازی تھے پر شہیدوں میں ان کا ہوا شمار غازی تھے پر شہیدوں میں ان کا ہوا شمار ساجد حیات دائمی ان کو ہوئی عطا ساجد حیات دائمی ان کو ہوئی عطا ان پر سلام بھیجئے سب مل کے بار بار ان پر سلام بھیجئے سب مل کے بار بار حضرت شماس سید عالم کے جانسار